Hello my dear learners, Assalamu alaikum. In this tutorial, I am going to show you a flowchart based on the HCC English first paper textbook Unit 1 Lesson 1. Gotu parbe, amra model question 1 air, athat Unit 1 Lesson 1 air upore multiple choice question ebong question answer shesh kore silam duiti alada tutorial e. E parbe amra flowchart korbo. Tawal amra chole jai flowchart e rong shay. দেখুন এই দুই নম্বর কোশ্চেন এখানে যেটা রয়েছে অর্থাৎ রিড দা প্যাসেজ এন্ড কমপ্লিট দা টেবিল বিলো উইথ দা গিভেন ইনফরমেশন অর্থাৎ এখানে একটি প্যাসেজ আছে দেখুন এই প্যাসেজের আন্ডারে এই টেবিল থাকে এখন এই টেবিলটা সাধারণত বোর্ডে আসে না এটার বিকল্প হিসেবে যে কোশ্চেনটি থাকে সেটা হলো ফ্লোচার্ট লক্ষ্য করুন আমরা আজকে টেবিলের পরিবর্তে এই ফ্লোচার্টটি করব কারণ এটি সাধারণত বোর্ডের পরীক্ষায় থাকে তাহলে দেখুন আমরা শুরু করি রিড দা অ্যাবভ টেক্সট এন্ড মেক আ ফ্লো চার্ট শোয়িং দা ডিমান্ডস অর ডিজায়ার্স অফ দা পিপল অফ বেঙ্গল ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ লক্ষ্য করুন এটার বাংলাটা কি উপরের টেক্সটটি পড়ুন এবং একটি ফ্লো চার্ট তৈরি করুন কি দেখিয়ে ফ্লো চার্ট শোয়িং দা ডিমান্ডস অর ডিজায়ার্স অফ দা পিপল অফ বেঙ্গল বাংলার মানুষের আকাঙ্ক্ষা দেখিয়ে অথবা তাদের দাবি দেওয়া দেখিয়ে একটি ফ্লো চার্ট তৈরি করুন ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ এই ছয়টি বক্স আছে প্রথম বক্সের তথ্যটি দেয়া হয়েছে আপনার জন্য এই ফ্লোচার্টটি কিভাবে আমরা তৈরি করব আপনি যদি ফ্লোচার্টের উপরে আমার আগের টিউটোরিয়াল না দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই সেই টিউটোরিয়াল দেখে আসবেন কারণ ওখানে আমরা আলোচনা করেছি হাউ টু গেট ফুল মার্কস ইন ফ্লোচার্ট ফ্লোচার্টে কিন্তু নানান সমস্যা রয়েছে নানান বিষয় জানার রয়েছে সেগুলো সঠিকভাবে না জানলে সঠিকভাবে আনসার না করতে পারলে ফুলো চার্টে ফুল মার্কস পাওয়া যায় না যা হোক তারপর আমরা হালকা কিছু রিপিট করছি ফুলো চার্টে যদি ফুল মার্কস পেতে হয় তাহলে আপনাকে তিনটি ধাপ অতিক্রম করতে হবে কি কি বলুন তো প্রথমে সুন্দর একটি হেডিং দিতে হবে হেডিংটা আমরা এইখানে যে কোশ্চেনটা আছে সেই কোশ্চেন থেকে বানাবো তারপর দ্বিতীয় ধাপে আমরা এই যে বক্সগুলো রয়েছে সেগুলো লেফট মার্জিন থেকে শুরু করে অর্থাৎ লেফট মার্জিনের পরপর থেকে শুরু করে একেবারে রাইট মার্জিনের আগ পর্যন্ত আমরা ছয়টি বক্স আঁকাবো একই লাইনে এবং ভিতরে ভিতরে নাম্বার দেব ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এবং দুটি বক্সের মাঝখানে তির চিহ্ন দেব এবং বক্সের ভিতরে প্রশ্ন অনুসারে যেভাবে উত্তর হওয়ার কথা সেই পদ্ধতিতে উত্তর লিখব আর তৃতীয় ধাপে গিয়ে অর্থাৎ এই তিন এবং চার নম্বর বক্সের ঠিক নিচের দিকে আমরা থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে ক্যাপশন লিখবো ক্যাপশনে কি লিখবো ফিগার ফ্লো চার্ট এই তিনটি ধাপ যদি যথার্থভাবে আমরা অতিক্রম করতে পারি তাহলে অবশ্যই আমরা দশে দশ পাবো তাহলে চলুন শিক্ষার্থী বন্ধুরা শুরু করা যাক তাহলে কি বলেছি প্রথম আমরা একটি হেডিং তৈরি করব দেখুন আমরা হেডিংটা কিভাবে তৈরি করি রিড দা অ্যাভ টেক্সট অ্যান্ড মেক এ এই পর্যন্ত আপনি ফেলে দেবেন এটুকু ফেলে দিয়ে আপনি শুরু করবেন ফ্লো চার্টের আগে থেকে অর্থাৎ দা ফ্লো চার্ট এখানে এর পরিবর্তে আপনি দা দিয়ে দেবেন দা ফ্লো চার্ট শোয়িং দা ডিমান্ডস অর ডিজায়ার্স অব দ্য পিপল অফ বেঙ্গল ইজ গিভেন বিলো অর্থাৎ বাংলাটা কেমন দাঁড়ালো দেখুন বাংলাদেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষা অথবা তাদের দাবি দেওয়া দেখিয়ে ফ্লো চার্টটি নিচে দেওয়া হইল তার মানে এটা আমরা হেডিং হিসেবে দিয়ে দিলাম আর হেডিংটা তৈরি করেছি কোশ্চেন থেকেই এবার আমরা ছয়টি বক্স আঁকাবো লেফট সাইড থেকে শুরু করে রাইট সাইডে এবং একই লাইনে আঁকাতে হবে এই স্টাইলটিকে বলা হয় হোরাইজনটাল স্টাইল আর উপর থেকে নিচে সেটা হলো ভার্টিক্যাল স্টাইল সেটা কিন্তু কোশ্চেন অনুসারে হয় না বিধায় সেটাকে আমরা প্রিফার করি না এবং সেটাতে মার্কস কাটা দেওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকে যা হোক আমরা ছয়টি বক্স ধরে নিলাম এঁকে ফেলেছি এখন প্রথম বক্সে সার তথ্য দিয়েছে ওয়ান টু বিকাম ফ্রি স্বাধীন হতে চায় লক্ষ্য করুন বাংলার লোকজনের দাবি দেওয়া অথবা আকাঙ্ক্ষা দেখিয়ে ফুলো স্যার তৈরি করতে বলছে অর্থাৎ তাদের আকাঙ্ক্ষা কি ছিল তারা কি করতে চায় ওয়ান টু বিকাম ফ্রি এটা আছে এখন আমরা প্যাসেজে ফেরত যাব যে এই তথ্যটা কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে এবং কি স্টাইলে দেওয়া আছে দেখুন ওয়ান টু বিকাম ফ্রি ওয়ান টু হলো ভার টু বিকাম এখানেও ইনফিনিটিভ ভার আছে তাহলে ওয়ান টু বিকাম ফ্রি এটা একটা পেডিকেট পদ্ধতিতে উত্তর আছে আমরা জানি ফ্লো চার্টের বক্সের মধ্যে যেসব তথ্য লিখতে হয় সেই তথ্য লেখার পদ্ধতি আছে পাঁচটি আমি সবগুলোই বলছি নাউন বা নাউন ফ্রেজ স্টাইল জিরান্ড স্টাইল ইনফিনিটি ফ্রেজ স্টাইল অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ স্টাইল পেডিকেট স্টাইল অর্থাৎ এই পাঁচ নম্বরের যে 
তথ্য লেখার পদ্ধতি সেটা হলো পেডিকেট স্টাইল আর এই উত্তরটি দেওয়া আছে পেডিকেট স্টাইলে তাহলে আমরা বাদ বাকি সব বক্সেই এই পেডিকেট স্টাইলেই উত্তর লিখব কারণ একই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু আমরা এখানে দিচ্ছি সুতরাং সার্জিতে একটি স্যাম্পল উত্তর দিয়ে দিয়েছে ওই প্যাটার্ন ফলো করেই আমরা বাদ বাকি বক্সে উত্তর লিখব আমরা এবার চলে যাই প্যাসেজে চলুন দেখুন এখানে প্যাসেজ আছে এখান থেকে তথ্যটি নেওয়া হয়েছে দ্য পিপুল অফ বেঙ্গল নাও ওয়ান্ট টু বি ফ্রি এখন এখান থেকে তথ্যটা কিভাবে নেওয়া হয়েছে এই ওয়ান্ট ভার থেকে শুরু করেছে দেখুন ওয়ান টু বি ফ্রি না হয়ে বি জায়গা বিকাম দিয়েছে বি আর বিকাম একই কোনো সমস্যা নেই তাহলে হচ্ছে ওয়ান টু বিকাম ফ্রি স্বাধীন হতে চায় এই হলো প্রথম বক্সের তথ্য তাহলে দেখুন তো আমরা দ্বিতীয় বক্সের তথ্য কোথা থেকে দিতে পারি দেখুন এখানে আছে দ্য পিপুল অফ বেঙ্গল নাও ওয়ান টু লিভ এখন বাংলা মানুষ বাঁচতে চায় এখন কিভাবে বাঁচতে চায় হয়তো স্বাধীনভাবে বাঁচতে চায় তাহলে আমরা বলতে পারি এই রকম সংক্ষেপে ওয়ান টু ভার থেকে শুরু করব ওয়ান টু লিভ ইন্ডিপেন্ডেন্টলি বা ফ্রিলি এরকম বলতে পারি তাহলে আমরা দ্বিতীয় বক্সে কি দেব ওয়ান টু লিভ ইন্ডিপেন্ডেন্টলি এরপর দেখুন এখানে আর একটি তথ্য রয়েছে দ্য পিপুল অফ বেঙ্গল নাও ওয়ান্ট দেয়ার রাইটস এখন বাংলার মানুষ তার অধিকার চায় তাহলে এখান থেকে আমরা কি দেব ওয়ান্ট থেকে আমরা শুরু করব ওয়ান টু গেট দেয়ার রাইটস লক্ষ্য করুন ওয়ান দেয়ার রাইটস হইলে পরে ঠিক আগের প্যাটার্নের সাথে মিলবে না আমরা ওয়ানের পরে টু দিয়েছি তারপর একটা ভার্বের বেস ফর্ম দিয়েছি তারপর অবজেক্ট দিয়েছি ঠিক এখানে আমরা সেই স্টাইল করব তাহলে কি করব বাংলার মানুষ তার অধিকার চায় অধিকার চায় তো তার মানে অধিকার পেতে চায় এরকম অর্থ তাহলে ওয়ান টু গেট দেয়ার রাইটস আমরা এইভাবে বলবো এটা আমরা তৃতীয় বক্সে দিয়ে দেব এরপরে দেখুন বাংলার মানুষের যে ডিম্যান্ড অথবা ডিজায়ার আছে আকাঙ্ক্ষা আছে সেটা আর কোথায় প্রকাশ পেয়েছে এখানে আর নেই এইখানে কিছু তথ্য আছে দেখুন উই ওয়ার টু সিট ইন দ্য ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি আমাদেরকে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে বসার কথা ছিল অর্থাৎ আমাদের বসতে হতো এখন কেন বসতে হতো বা কেন বসতে চেয়েছিলাম দেখুন এখানে বলা আছে ড্রাফট এ কনস্টিটিউশন সেই ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে বসে আমরা একটা কনস্টিটিউশন তৈরি করতে চেয়েছি আমাদের জন্য দেখুন তাহলে ড্রাফট এ কনস্টিটিউশন ফর আওয়ার সেলস এখান থেকে কিন্তু আমরা তথ্য নিতে পারি তাহলে আমরা কিভাবে দেব চার নম্বর বক্সের তথ্যটি ওয়ান দিয়ে শুরু করব ওই আগের কথার সাথে ম্যাচিং করে তাহলে আমরা বলতে পারি ড্রাফট হল ভার তো তাহলে ওয়ান টু ড্রাফট আ কনস্টিটিউশন তাহলে ওয়ান টু ড্রাফট আ কনস্টিটিউশন একটা কনস্টিটিউশনের খসরা তৈরি করা দরকার এটা হলো বাঙালিদের তখন ডিম্যান্ড বা ডিজায়ার ছিল তাহলে এটা আমরা চার নম্বর বক্সে দেব কি দেব ওয়ান টু ড্রাফট আ কনস্টিটিউশন আর ফর আওয়ার সেলফ জায়গা হলে দেবেন কিন্তু এখানে তথ্য বেশি হয়ে যায় বা বড় হয়ে যায় বিধায় আমরা সেটা অ্যাভয়েড করলাম তাহলে আমরা কি দেব সংক্ষেপে ওয়ান টু ড্রাফট আ কনস্টিটিউশন এবার পাঁচ নম্বর বক্সে আমরা কি দেব দেখুন এইখানে বলা আছে অ্যান্ড বিল্ড আওয়ার কান্ট্রি ওই কনস্টিটিউশন তো আমরা তৈরি করব আমাদের জন্য এবং আমরা আমাদের দেশ গঠন করব তাহলে এখানে আমরা কি বলতে পারি এই বিল্ডের আগে একটা ওয়ান টু দিয়ে দেবেন তাহলে ওয়ান টু বিল্ড দেয়ার কান্ট্রি এখানে কিন্তু আওয়ার কান্ট্রি আছে কারণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজে বলেছে কিন্তু এখানে কিন্তু দ্য পিপুল অফ বেঙ্গল কোশ্চেন এইভাবে বলা আছে বাংলার মানুষ কি চেয়েছিল তাহলে তারা এটা চেয়েছিল তারা বলবো এখানে আর আওয়ার বলবো না আমি যেহেতু থার্ড পার্সন হিসেবে লিখছি তাহলে আমরা বলবো ওয়ান টু বিল্ড দেয়ার কান্ট্রি তারা তাদের দেশকে গড়ে তুলতে চেয়েছিল এটা দিয়ে দেব পাঁচ নম্বর বক্সে আর দেখুন ছয় নম্বর বক্সে কি দেব এখানে তথ্যটি আছে দ্য পিপুল অফ দিস ল্যান্ড উড দেয়ার বাই গেট ইকোনমিক পলিটিক্যাল অ্যান্ড কালচারাল ফ্রিডম তারা কি কি চায় দেখুন তারা তাদের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা চায় তাহলে আমরা বলবো ওয়ান টু গেট ইকোনমিক পলিটিক্যাল অ্যান্ড কালচারাল ফ্রিডম যদি এইভাবে দেন তাহলে কিন্তু অনেক বড় হয়ে যাবে এত কথা লেখা যাবে না ফ্লোজারটার মধ্যে তাহলে ইকোনমিক পলিটিক্যাল এবং কালচারাল ফ্রিডমকে আমরা সংক্ষেপে এক কথায় বলতে পারি ডিফারেন্ট ফ্রিডমস অথবা অল টাইপস অফ ফ্রিডমস অথবা অল ফ্রিডম এরকম বললেও কিন্তু হয় তাহলে আমরা বলতে পারি সংক্ষেপে এইভাবে ছয় নম্বর বক্সে কি বলতে পারি ওয়ান টু গেট অল ফ্রিডম দেখুন তাহলে আমরা তথ্যগুলো দিয়ে দিলাম ছয় নম্বর বক্স পর্যন্ত অর্থাৎ এই প্রথম বক্স থেকে শুরু করে তথ্যগুলো দিয়ে দিয়ে ছয় নম্বর বক্স পর্যন্ত চলে আসলাম এরপরে তিন এবং চার নম্বর বক্সের ঠিক নিচে আমরা ক্যাপশন দিয়ে দেব অর্থাৎ থার্ড ব্র্যাকেটে দিয়ে দেব ফিগার কলম ফ্লোচার্ট এই হয়ে গেল আমাদের ফ্লোচার্টটি 
এইভাবে যদি সুন্দর একটি হেডিং এবং প্রশ্ন অনুসারে সবগুলো তথ্য সঠিকভাবে উপস্থাপন করা যায় এবং নিচে যদি ক্যাপশনটা সঠিকভাবে দেয়া যায় তাহলে সেখানে ফলো চার্টে হাফ মার্কস কাটার কোনো সুযোগ নেই আর এভাবে করলে অবশ্যই আপনারা দশের মধ্যে দশে পাবেন আমরা পরবর্তীতে সামারি কিভাবে তৈরি করতে হয় দেখুন এই অংশটা সামারি তৈরি করে দেখাবো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ